So once again, very good evening, everyone, and welcome back to the session. So in this particular session, we discuss it's about the current issues. So basically, current issues in the current issues, Namakariya, Namala, as an auditor on the dealer, the situation number facing the current problems. Otherwise, the current problems in the Kano are the Engine number of audit in effect in the number as an auditor on the dealer, other related number specifically in the consideration. E carrying on a normally current issues in the Veda. And current issues in the Parana area actually uh, examinable ano in the US Union, Celepa Testia, Celepa Testilla. Test either are they thinking of question the bag at the theory question at all? Related at low audit risk at all, reporting at all, quality control at all. A thing you about the code of the Larry Mirror than Dawa. Just as a point. About the Engine Lady Vandalum, Sodica, but we reward a significant at law market in Sodicum Nilla, current issues in the area. Namaki the Variola, Namayetum, latest kit in sorry, textbook in Athola, Ella current issues on a number of discussion and bona. And Pandola current issues are number of syllabus and other language number of standards are updated on already number of particular standards. And the current issues in the Varan actually do in the Varia. A lecture at a country area, Ningala, literally wise smoky manslak and your area on a current issues in the Varan. Current issues in the Varan theory at all content, just to the Kadabola Parna Wakan on Indian issues are facing the Inla Kanangal and the Kan. About under the neck, Namlipa discuss Yamona, Kaplan Atom latest textine or Lakaring of the Niana, ACC at a site available on. And even the Mulli discussion with E. Karing like Purser, Ningla Maragama, Edil, noted the Vakramilla, other than a bean to bean to areas in the white on the Rikamilla. So Janipa literally meaning on a parambo, no current issues in the Ella number facing issues in the Kara, as a road to number of the Engine and affecting the Nolan Kurser. So either Padika and Labarin, Pagare Larim Mansla Kuka, in the Dana current issues, no other than the last moment, current issues had come in the number of Barana. And in the Yampara another, on the Nalari the Katerika. In the game, brief at a note to the Kanagin, upper than a note to the Pua. Other than a in no Nala the Vikram Nilla. Again, examine the prior day. Sunday will look on the goody current issues in the area, just to overall or idea term into the Vaisuka. So that is what you need to do in relation to the current issues. Okay. So let's start with the area. So number of someone this current issues in the Varayana Sametha, Yaning Rada the Varanu, recently Namakendaka Tarthal updations on one Nakana. The updations are mainly concerned in the So first, the current issue is to learn It's regarding fraud. Fraud is to be the first thing So basically, fraud is It's a possibility. Our company management and company is to learn how to do fraud. Fraud is to learn how to do fraud. Auditors in a responsibility in the can all of them, Namala ISA 240. Auditors responsibility in relation to the fraud in the audit of financial statements and the Varina standards in a particular. Apo future of fraud and the audit. If it is a number of Parainitrilu, fraud and the Paraina Karate Kurse, Namala future lend on a consideration and that very as an auditor. Fraud related Namakanda responsibility where I'm born, a little audit in a fraud and effect here. E carrying like an Varino. What are basic at the Mulu Parnivo in the three loop? Fraud in the Ramakarium, a polum controversial at the area, fraud in the Rayakanum, auditors in the duty on fraud under the Kanola, the Korea Lavarino, auditors in the duty Allah, fraud under the Kanola, auditors in Barino, and again, standards in particular on the Makaria. Upon the Mulu Parin the three loop, or a particular case in a judgment in a part title, court to Parinidana, auditor in the Parinada. He is not a fraud investigator. Other than the name. Fraud Kandividikia and all the responsibility along with fraud where the latest suspicious at all regarding Kandividikan Zameta. A fraud Kandividikam in all further procedures to see and all the duty auditor killa. Where a fraud where the latest and they can Kandigan as part of the auditor's responsibility, then any other report and other than the report here. A land suspicious at all regarding Kandividikan, our actual fraud undo in the Noki Puan or other auditor and responsibility Allah and Nana Namlo Parana. Number Parain the Trilu, misstatements and the Varain of the fraud Garnam and Dava, financial statements and other. And other Namaka contributed and difficult directive. Karnam Namakarium, fraud and the Varayam order in the Budimut and the Nuzel. Error in the Varanian Bedrum, Abuduru error on Dai Kanyarim, other Marchu accommodated Aru in the Chevilla, Kanarian to Sambucha on an error. On the other hand, fraud in the Varnello, intentionally chain the Garia. So automatically fraud and other than the Vanyalum, other Marchu accommodated Lagarian Lavish either in Dow. 
സോ ഓഡിറ്റർ ഒരിക്കലും ട്രെയിൻഡ് അല്ല ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റർക്ക് ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറന്റ്ലി ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റർക്ക് സോറി ഓഡിറ്റർക്ക് സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാത്രമാണുള്ളത് ഫ്രോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രോഡ് എന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഫ് എസ് എൽ ഫ്രോഡ് എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം ഓഡിറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫ്രോഡ് അതുപോലെ തന്നെ എററ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റിനും ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവേണൻസിനും തന്നെ ആവും അപ്പോ ഇത്രയും നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിലും ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഫ്രോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഫർദർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫ്രോഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പാക്ട് എന്തെങ്കിലും എഫ് എസ് സി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ നോക്കുക അതർ ദാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റിനും ദോശ ആജിത് ഗവൺസിനും തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇസ് എ ക്ലിയർ ബി വൺ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഐ എ എസ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ഗോയിങ് കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിന് ഫ്രോഡിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടി അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പാൻഡമിക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻഡമിക് ഉണ്ടായ കാരണം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഓഫീസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി ഇപ്പോഴും മിക്ക ഓഫീസസും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ വീക്കായി നമുക്കറിയാം ഈവൻ ചില ബാങ്കുകൾ പോലും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബജാജിന്റെ ഒക്കെ ബാങ്കുകൾ അതായത് ബജാജ് ഫിനാൻഷ്യൽസ് അങ്ങനെയുള്ള സർവീസസ് ഒക്കെ അവര് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ത്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രോഡ് എന്താണ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രോഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തോഷി ബേക്ക പോലുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് യൂസേഴ്സിന് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം യൂസേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണോ ശരിക്കും ഓഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ആരാണെങ്കിലും ഓഡിറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓരോന്നും നോളജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും നോളജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പബ്ലിക്കിലുള്ള ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഓഡിറ്റർക്ക് എന്തൊക്കെയോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഓഡിറ്റർക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അതാണ് നോളജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം നോളജ് ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പബ്ലിക്കിലുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും നോളജ് ഇല്ല നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താന്ന് അപ്പൊ അവരെന്തെല്ലാവും വിശ്വസിച്ച് വെക്കുന്നു നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നോളജ് ഗ്യാപ്പ് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് യൂസേഴ്സിന് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഇല്ല അപ്പൊ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാണ്
എന്താണ് ഓഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഓഡിറ്റർ ചെയ്യും എന്ന് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന രീതി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനു മേലെ അത് ചെയ്തോളും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇനി റീസണബിൾനെസ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സി അലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിറ്ററായ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിറ്ററായ വേറൊരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് രാഹുല് കുറെ കൂടി ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അലൻ എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് അത്രയും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നപ്പം എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വർഷം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു പക്ഷെ അത്രയും ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാപ്പിനെയാണ് റീസണബിൾനെസ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എന്താണോ യൂസേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഓഡിറ്റർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് റീസണബിൾനെസ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായോ ഇസ് എ ക്ലിയർ എവ്രി വൺ ഹിൻസൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ സാമ്പിളിങ് ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ സാമ്പിളിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയും സാധനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഹിൻസൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഒരു ഔട്ട്കം വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ഔട്ട്കം ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഔട്ട്കം വന്നില്ല അതാണ് ഹിൻസൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായാലും ഓഡിറ്ററായ നിങ്ങളെ അത് ബാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ബി ഐക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാപ്പ് നാരോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാരോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എൻഹാൻസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓഡിറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം നോൺ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ഫ്രോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയേണ്ട എന്തേ ഉള്ളൂ ഓഡിറ്റർക്ക് വേറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഓഡിറ്റർക്കുള്ള ഒരേ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഫ്രോഡ് എഫ് എസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ആൻഡ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി പ്രോപ്പർലി വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോന്നും പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പുകളായിരുന്നു അല്ലേ അതെങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റും ഈ ഫ്രോഡിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എ സി സിയുടെ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല സി പി ഡി ഇപ്പൊ ഞാൻ എ സി സി മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സ് ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറെ കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഞാൻ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോറൻസിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ഒരാളെ വിളിക്കാം
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് കൂടുതൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറന്റ് ഇഷ്യൂ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതാണോ അല്ല ആരുടെ ഡ്യൂട്ടി അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ടു നോ വെദർ ദർ സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും പലതരത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ എക്സ്പേർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഫോറൻസിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രോഡായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കെപ്റ്റിസിസം കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പ്രോപ്പർലി കൺവേ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക ക്ലിയർ ആയോ പ്രോപ്പർലി ഇത് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എറർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ എറർ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കാരണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ എറർ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് വർക്കിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലാതെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനല്ലേ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇസ് ക്ലിയർ എവറി വൺ ഫൈൻ അപ്പം മക്കളെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബേസിസ് മീനിങ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടില്ലല്ലോ ഇതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഐ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ ആസ് വെൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടൈം ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് വൺ മോർ ടൈം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനിയുള്ള ഈ കറന്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പലതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്ത കറന്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഫീ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഫീ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സം വോട്ട് ഇക്വലൻ ടു ദ ലോ ബോളിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലോ ബോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓഡിറ്റ് ഫേമിന് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ മേലെ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ട് അതായത് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പേബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ഫേം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഓഡിറ്റ് ഫേമിനെ കൊണ്ട് ഫീസ് കുറപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ ക്ലയന്റിനും അവരുടെ ഫീസ് അവരുടെ കോസ്റ്റ് മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ആ കോസ്റ്റ് ആറുടെ തലേ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ഓഡിറ്ററിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പണ്ടാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫേംസ് ഒരുപാട് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഓഡിറ്റ് ഫേംസ് ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൈസ് കുറച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൻഡ് മാൻഡേറ്ററി ഓഡിറ്റ് ഫോം റൊട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കൂടും വീണ്ടും വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം ക്ലൈന്റിന് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ക്ലൈന്റിനെ കിട്ടുന്ന ഫീസ് കുറച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ത്രഷ് ഹോൾഡും കുറഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇപ്പം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് അവരുടെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ എങ്കിലും ഇവർ ഫീസ് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ദ വിൽ 
Yes, sir. Yeah, that's all about current issue, downward free pressure. Abum, downward free pressure, I'm going to say that it's not just an example. Anna, 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 anna. Adha, adha, there are multiple factors which will pressurize an audit firm to reduce the fee. Abum, audit fees is correct. What is the pressure on the audit fees? You can see audit fees are correct. What is the problem? No. No. Problem. No. Chance of law. Audit fees are not the same as the pressure on the audit fees. Provided that, what is the problem? The problem is the problem. The size and complicity. The answer is the experience and expertise of the team. The quality of the team is not the same as the quality. The quality is 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 the same as the quality. Paisa bargain jadi itu korang cuma dengar. Simple aja meaning orang tuan madi. Dosa jadi government sendiri yang itu. Abang itu paisa bargain jadi itu bargain jadi itu korang ke korang ke mana barang ini. Abang itu nukaram. Ia parah ini level lek orang itu korang cuci je ni. Aduh, cuci itu properly quality orang orang engage mana abang itu cuci dalam betul betul. Anginnya patung ini matra orang orang keliping, ada berapa orang keliping. That's it. Clear ayo? Yes. Perfect. So that's all about downward fee pressure. Okay. So ini tu game. See, automated tools. Automated tools, it is nothing but CAT. Computer-assisted auditing techniques. What is the computer-assisted auditing techniques? It is nothing but we are using computer as an audit tool. That is the computer audit tool I to use. CAT is computer-assisted auditing techniques. We will use this here. That is, IASB is a non-authoritative support material and technology related. It is a few FAQs. Non-authoritative is mandatory. We will follow you. We will follow you. ATT will be automated tools and techniques. Automated tools and techniques we will use in risk assessment. Automated tools and techniques we will use in risk assessment. First of all, we will use data analytics. Data analytics ni orang ini nama kita ya, big data analytics ni orang ni entah, nama kita pandu tekan terlalu ada. Computer use ini, alangkah audit software ini use ini, nama kita total data nama kita evaluate ini ni ada big data analytics ni orang ya. Abang data analytics use ini nama kita analytical procedures iya. Ada ada data analytics ni ada example orang yang ni kita, nama kita prior year, current year, financial statements ni kita compare ni ada data analytics use iya. Ini ada yang kita ada yang unusual trend atau karya yang kita beri orang. Per se for example, data analytics use ini nama kita cayer beri orang karya orang. Payroll expense, adu boleh dana employee de data ini tapi nama kita comparison nampak. Ini macam, kalinya wajah tu ni macam tu, kalau ini wajah tu, entah employee ni ada additional lengan deduction mana. Ada itu new join ini sebagai termination mana tu, kalau entah employee pay hiking karya ni mana tu, kalau entah employee ni lengan dengan tarik tulur deduction mana tu, kalau ini tu, ini data compute ini tu, ini tu nama kita payroll expense wajah tu, apa yang dia analyse. Apabila kita payroll records beragam orang la, amount itu, kita ini employee details itu kami match saya itu langsung lagi, aduh software itu reflect ini. Inginnya analytical procedures use ia menjadi kita data analytics use ia. Pena robotic process automation, robotic process automation ni citer itu, adum software ni ni ada. Perse ini software ni kita use ini, ini human task perform je, atau repetitive itu lah human task perform je. Adalah nama kerja mungkin banyak judgement sendom banda ta area sendal law counsel. Angan judgement sendom banda ta area sendal kaya no. A area sekke recalculate ya, nama kerja ngelak kerja ini diuse ini software ni ana robotic process automation no araya. Ini macam, abade lalu itu terlalu. Ibu saya for example recalculation sana. Tapi pom entah kenapa dia terlalu dated. Adalah recalculate ya ni ada. Nama lalu a ur particular file sendal lek upload itu ni lalu automatically entah kenapa error sendal lek reflecti. Abom adalah ur repeated task kan. Orde judgement tu nila. Ada orang robotic process automation ni orang. Artificial intelligence techniques ni orang. Abad ini ni ada um. Abad para dari tu lola trend um. Alangkah para dari tu lola relation um. Karya ni akan okan ni ada um. Ada ni ada. Abad korai korai sophisticated ni ada software ni. Kita mula use ia. Abad ni mungkin machine learn tu lawan aja wujud abad ini. Artificial intelligence ni ada um. Use ia. Entah kenapa errors um. Alangkah patterns ni ada difference ake. Abad ini kan terjadi. Ingin aku muda dari tu lola software ni. Orang mainly risk assessment ni ada use ia. Apa yang kita mula use yang ada data analytics use yang robotic process automation use yang artificial intelligence techniques yang kita mungkin use yang ini kita mula berani teri lalu, ada enggan yang orang use ini dan ni orang cie ni, ada business ni kurus mana selaka mana kita mungkin use yang 
ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഐ ടി കൺട്രോൾസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസത്തിനെ അതെങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെക്നോളജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഓഡിറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിറ്റർ നോർമലി കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ള എവിഡൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ എവിഡൻസുകൾ കുറെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി ഓഡിറ്ററിന് അവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻഹെർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതേയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിലോ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയുടെ ബേസിസിലോ ഒക്കെ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ റിസ്കുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഡേറ്റ പൂളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പല തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇവാലുവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഡേറ്റ തന്നെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ആർ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് കൺസിഡറേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് യൂസിങ് മിഷൻ ലേണിംഗ് ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബൈ ദ ഐഡന്റിറ്റി വെൻ പെർഫോമിംഗ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിറ്റർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദസ് നത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓഡിറ്റർക്ക് നോർമലി ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് ഓഡിറ്റർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം അത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ഹീസ് യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ നോട്ട് നോർമലി ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് തന്നെ ഓഡിറ്റർ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് എ ടു തേർട്ടി പ്രകാരം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാറ് ആ സെയിം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റർ ഡോക്യുമെന്റേഷനും പെർഫോം ചെയ്യണം അതായത് ഐ എസ് എ ടു തേർട്ടിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു വോക്കിംഗ് പേപ്പറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം സമ്മറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ എവിഡൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ഹോൾ ഡേറ്റയും നമുക്ക് വേണേൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നോർമലി ഓഡിറ്റർക്ക് എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണുള്ളത് ആ സെയിം ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓഡിറ്റർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്താറ് ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് നടത്തണോ ആ ഡോക്യുമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ്സും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നടത്തണം അതിലും വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇസ് എ ക്ലിയർ വ്യൂ വൺ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ യു കെ സിലബസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഭയങ്കര കാര്യമായ കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കമ്പനീസും ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ്
യൂസേഴ്സിന്റെ ഡിസിഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ആവും അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നേച്ചറിന്റെ ബേസിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ കമ്പനിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബൈഹോട്ട് പഠിക്കേണ്ടതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാമെന്ന് ഐ എസ് എ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് എ ടു സിക്സ്റ്റി അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിനെ ചിലപ്പോൾ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഫൈവ് കമ്പനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാം കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മിസ്റ്റേക്സ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഐ എസ് എഫ് ഐ ഫോർട്ടി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റഡ് ആവാം കാരണം നമുക്കറിയാം ഇംപേയ്മെന്റ് പോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാം ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഗോയിങ് കൺസേൺ എഫക്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ കമ്പനിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാം നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ടിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഐ എസ് എസ് സിക്സ് ട്വന്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എഫക്ട് ചെയ്യാം കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റേഴ്സിന്റെ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയും ചിലപ്പോൾ എന്ത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്താവാം കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അതായത് നോർമലിയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീസണൽ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പൊ സേഫ് എക്സാമ്പിൾ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാ ഈ വർഷം മൊത്തം മഴയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ എഫക്റ്റഡ് ആവും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ നേച്ചർ എന്താണോ ആ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടർ എഫക്റ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം അത് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ എഫക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവൺസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതർ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ ആ കാര്യം കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റേഴ്സിന്റെ അത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ശരിയല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ വേറെ ആർക്കേലും ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വലി ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കയറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം നമുക്കറിയാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റനിങ് മൈൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്പനിയുടെ
അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡൌൺ ചെയ്തേക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഷെയർഡ് സർവീസ് സെന്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻസോ ബ്രാഞ്ചസോ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് എന്റിറ്റീസോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സോ അതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കോപ്പും ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് എന്നുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ ഐ എസ് ഐസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിറ്റിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിറ്റ് ടീം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് നടത്തേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിസ്ക് എങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ മീനിങ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കുറെ പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഈ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും പുതുതായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റിന് അകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഐ എസ് എ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയോ ഇസ് എ ക്ലിയർ ആ വ്യൂ വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലായിരുന്നോ സിലബസിന്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്നാഷണൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് പഠിച്ചല്ലേ ആ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കഥ കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അവരെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് സി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി വെറുതെ അതായത് ബിഗ് ഫോർ ഫേംസിന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺട്രീസും നമുക്കറിയാം ബിഗ് ഫോർ ഫേംസ് ആണ് എല്ലാ കൺട്രീസിന്റെ ഓഡിറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സില് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള ബിഗ് ഫോർ ഫേംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് പുതിയ ഓഡിറ്റ് ഫോംസ് വരുന്നു പല ഓഡിറ്റ് ഫോംസ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നു അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പം ബിഗ് ഫോർ ഫേംസ് പണ്ട് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അവർക്കുള്ള റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എത്ര വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സ്മോൾ ഓഡിറ്റ് ഫേംസിന് അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ബിഗ് ഫോർ ഫേംസ് ഏറ്റവും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പല ചെറിയ ചെറിയ ഫേംസ് യൂസ് പൂൾ ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഫേം പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പൊ ബിഗ് ഫോർ ഫേംസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു കോമ്പിറ്റൻസ് റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അവർ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാന്ന് പറയാൻ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നോർമലി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലയന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഈ ക്ലയന്റിന് പല സ്ഥലത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്
അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സഫിഷ്യൻ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇവൻ ജി ടി ഗ്രാൻഡ് തോട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി ഒയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവര് പോലും ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഫീസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ ജി ടി ക്ക് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ബി ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഫീസ് കിട്ടുന്നത് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റിൽ നിന്നല്ല നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസ് ലാർജ് കമ്പനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം അവർ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിഗ് ഫോർ ഫേംസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബിഗ് ഫോർ ഫേംസിന്റെ കൂടുതൽ കൂടിയിട്ട് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നോർമലി അവർക്ക് അതർ സർവീസ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വഴി കിട്ടും സോ റാദർ ദാൻ ഡൂയിങ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് എവറി വൺ ഈസ് പ്രിഫറിംഗ് ടു വർക്ക് ഓൺ നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പം വീണ്ടും ആർക്ക് തന്നെ സ്കോപ്പ് കിട്ടും ബിഗ് ഫോർ ഫേംസിന് തന്നെ സ്കോപ്പ് കിട്ടും അവർക്ക് നോർമൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവാൻ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ യാ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാരകമായ ഒന്നുമില്ല ഇത് അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ കൂടുതൽ പഠിച്ചാണ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കറന്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റിനുള്ള റെലവൻസ് കമ്പാറ്റീവ്ലി വരുന്നുണ്ട് ബിഗ് ഫോർ ഫേംസ് ആർ എഗൻസ് ദാർ ആൻഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആസ് ഓഫ് നൗ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ഫീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഫീസ് കുറയും എങ്കിൽ പോലും ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വില്ലിങ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും റവന്യൂ കൂടുതൽ നോൺ എക്സ്റ്റുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോ അതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറന്റ് ഇഷ്യൂ ഇസ് നോട്ട് എ ടോപ്പിക് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് എസ് എ ലെക്ചർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഏരിയ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു കറന്റ് ഇഷ്യൂന്റെ തന്നെ ബാലൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് അതായത് ഇതിപ്പം ഡിഫറെന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെക്കുന്നുണ്ട് വന്നേക്കുന്നു വേറെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വെൻ യൂസിങ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓഡിറ്റ് ടൂൾസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓഡിറ്റ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ വെരി ബേസിക് സമ്മറീസ് ഓഡിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാനുവൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓഡിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഐ എസ് എ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നേച്ചറിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്താലും അവിടെ ബാധിക്കില്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും മാനുവൽ ആയിട്ട് ചെയ്താലും റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൊസീജർ ഈസ് ഓൾവേസ് ദ സെയിം ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ദ വോണ്ട് ബി എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഒരേ ഒരു സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂൾസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അവിടെ ഡെലിവറി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എഴുതി വെക്കുക തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ വർക്കും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് സർവീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് സെറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ നിങ്ങൾ എന്നും കൂടെ പറയണം ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കിന്റെ പേര് ഏതാണെന്നുള്ള പറയണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇ വൈ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ വൈ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വൈ ഡി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക പബ്ലിക്കലി വലുപാണെന്ന് വെച്ചു എക്സാമ്പിൾ ദെൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ഡേറ്റ ക
ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക കാറ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ സെയിം ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇൻ ദ ഇവോൾവിങ് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ പുതിയ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സി മാരകമായ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മുടെ കമ്പനീസിനെ പല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പല കമ്പനീസിനെയും പല രീതിയിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്തത് റീറ്റെയിൽ ട്രാവൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനീസിന്റെ ഗോയിങ് കൺസേൺ എബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം വി മസ്റ്റ് അനലൈസ് റിസ്ക് ഓർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സോ കീ സ്റ്റാഫോ മാർക്കറ്റോ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ നോക്കുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ജനറേറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ആയോ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മിഷന് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പെർ ഡേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് മിഷനാ ഈ ടയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മിഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പക്ഷെ ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല കോവിഡ് കാരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ആ മിഷൻ ശരിയാക്കി എടുത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ മിഷൻ മൊത്തം ഒരു അയ്യായിരം യൂണിറ്റെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി കുറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടായിട്ട് വരും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംപയർമെന്റ് റെക്കനൈസ് ചെയ്യേണ്ടായിട്ട് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നോൺ കറന്റ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഏതെങ്കിലും ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിലേ ആക്കിയോ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് കോവിഡ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വന്നോ എന്ന് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർകാസ്റ്റിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ കോവിഡിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് പാക്കേജ് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ലിക്വിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിറ്റി ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ആ ലിക്വിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നടന്നു പോവോ അതോ അവിടെ വീണ്ടും ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഗോയിങ് കൺസേണിന്റെ മേലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ എഫക്ട് ചെയ്യാം അത് ഓരോന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഗോയിങ് കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള അൺസെർട്ടേനിറ്റി എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുമോ അതായത് മെറ്റീരിയൽ അൺസെർട്ടേനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കോവിഡ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണോ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി ഇപ്പം ഗോയിങ് കൺസേണിലല്ല എന്നിട്ട് അവർ കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിനാണ് എഫ് എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അഡീഷണലി ദോസ് സാജിദ് ഗവൺസോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ യൂസേഴ്സിനുള്ള ട്രസ്റ്റ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റൻഡ് യൂസേഴ്സ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ റിലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗൈഡൻസിന്റെ അത് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിറ്റൻസ് അല്ലെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസും ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്ങനെ വേണം ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യണം എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന്റെ അത് ചെയ്യാറുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജസും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗൈഡൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ ഐ എസ് ഐ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗൈഡൻസിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വേട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിറ്റിനകത്ത് പഠിച്ചതായിരുന്നു കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി നോക്കണം പ്രൊഫഷൻ സ്കെപ്റ്റിസിസ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നോക്കണം അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തണം എവിഡൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം കൺക്ലൂഷൻ റീച്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ഗൈഡൻസ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി കറന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് സോ ഈ കറന്റ് ഇഷ്യൂസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യോ എന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ആൻഡ് ഇത് ബൈഹേർട്ടായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ് എ എ സി സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എ സി സി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അപ്റ്റു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് നമുക്ക് തരും അങ്ങനെ അപ്റ്റു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് തരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ ചേഞ്ചസും വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കറന്റ് ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ ഈ കറന്റ് ഇഷ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം സോ എനിവേ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി നോക്കി വെക്കുക ആൻഡ് സപ്പോസ് എങ്ങാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് സോ ഇസ് എ ക്ലിയർ എവ്യൂ വൺ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ പ്രൊഫഷണൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ കണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രൊഫഷണൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആക്ച്വലി എക്സാമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ബട്ട് എങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്ക് അത് പറയുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മളൊരു രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ രണ്ട് പേരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങളും ക്ലയന്റും തമ്മിലൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളും ക്ലയന്റും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ട് ലെറ്റർ ആണത് അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് ഓഡിറ്റർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് എഫ് ഫോറിന്റെ അത് പഠിച്ച പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ ആ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലയന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററിനെ ലൈബിൾ ആക്കാം അപ്പൊ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് പ്രോപ്പർലി ഓഡിറ്റർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഓഡിറ്റർ കംപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കംപ്ലൈ ചെയ്യണം കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ അവിടെ ലൈബിൾ ആവും ക്ലിയർ ആയോ is a clear view on yes sir randavu ningalodu parayunnathu liability to third party aanu third party ide eduth liability undo nu yochal undu adinu cheriya story vechini yan paranjara ithre ullu auditor ay njan oru financial statements issue cheyidu ennittu njan audit cheyida oru particular transaction njan actually avade test cheyidana pakshe njan properly test cheyidilla adu kaaranam kondu ayinda thondaya mistake yan kandu pidichilla njan
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓഡിറ്റർക്ക് ഈ ഒരു ലൈബിലിറ്റി ഇത്രയും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ എടുക്കാൻ വില്ലിങ് ആവില്ല അപ്പൊ ആ ലൈബിലിറ്റി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഓഡിറ്റർക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും അഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഇന്റന്റഡ് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റർക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിനകത്ത് ക്ലോസ് വെക്കാം കണ്ടീഷൻ വെക്കാം തേർഡ് പാർട്ടീസിനോട് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയന്റിനെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞൊരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും പ്രോപ്പർലി എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഓഡിറ്റ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർട്ണർഷിപ്പിനായിരിക്കും ലൈബിലിറ്റി വരിക അല്ലെ ലൈബിലിറ്റി ക്യാപ്പ് വെക്കാം മാക്സിമം ഇത്ര ലൈബിലിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലൈന്റുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വഴി ഓഡിറ്റർക്ക് ലൈബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി മക്കളായി ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡംനിറ്റി ഇൻഷുറൻസും ഫിഡിലിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡംനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പം അലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിന്ന് ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു ഓഡിറ്റ് ട്രൈ ഞാൻ ആ ഇൻഷുറൻസ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു തേർഡ് പാർട്ടി ആ റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ റിലൈ ചെയ്തു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായി സാധാരണ ലോസ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റർ അല്ലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കൊടുത്തോളൂ ആ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡംനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് പറയാ ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് നോർമലി ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഭയങ്കര ഹസാഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജോബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ മൊത്തം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി എന്റെ എംപ്ലോയി എന്റെ എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ എമൗണ്ട് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ എമൗണ്ട് ഞാൻ ബെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രീമിയത്തിന് എമൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അയക്കും എംപ്ലോയീസിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും പൈസ കൊടുക്കുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഓഡിറ്ററായി ഞാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈബിലിറ്റി മൊത്തം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ലൈബിലിറ്റി ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് വരെ ആരെടുത്തോളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എടുത്തോളും അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡംനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് പറയാ ക്ലിയർ ആയോ ഫിഡിലിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കലല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഞാനും എന്റെ കൂടുതൽ കുറെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്റെ കൂടുതലുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുവാണ് ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ക്ലയന്റിന്റെ ഇൻവെൻറ്ററി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ കൂടുതലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി ഓഡിറ്റ് ഫേമിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി അവിടെ ക്ലയന്റിന്റെ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെൻറ്ററി ഇങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്തു അപ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലയന്റ് നമ്മളോടുള്ള ട്രസ്റ്റിന് പുറത്താണ് നമുക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ഇൻവെൻറ്ററീസിലേക്കും അസറ്റിലേക്കും റെക്കോർഡ്സിലേക്കും എല്ലാം ആക്സസ് വരുന്നത് നമുക്കുള്ള ആ ട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടുതലുള്ള ആരെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ലൈബിലിറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഫിഡിലിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ ആ ഇൻവെൻറ്ററി ആരാണോ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അതിന്റെ പൈസ ആരും കൊടുത്തോളും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കൊടുത്തോളും അതാണ് ഫിഡിലിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എഗനിസ് എനി ലൈബിലിറ്റി അറൈസിങ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ആക്ട് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഓർ ഡിസോണസ്റ്
give equal importance for every standard, irrespective of whether you use it regularly or not. From best example, I am saying. Can you ask a question? Jee do. Question jee in the time that, na mala kandu re kariya erano. Complex asset, alay. Complex asset, alengil. Complex asset in the treatment na mala kandu le erano. Kandu erano. Smoke exam ke the le erano. Complex asset in the treatment de. But most majority of all already written da illa. Ellarum IAS 16 research uh, sorry revenue and capital expenditure na kariyam paranjyo. But nobody nobody na la valare verily le na arano alor matrallo. अकंटिंग डिस्कशन <laughs> With regarding all the areas which we have already covered, and mainly you guys are doing a job. We have already done a revision class at India. That is a full fledged revision class at India. It's also there in YouTube. That is at India. I am going to do a mock exam. I am going to do a discussion video. Mock exam. I am going to do a reward where you will do discussion videos. I am not going to do the majority of the time. I am going to do the answers. There is a reward difference. I am going to do the revision class at India. I am going to do a revision class at India. I am going to do a revision. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയില് റിവിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേയ്സ് സോ ബാക്കി നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രിവൺ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ ബൈ